Нашей группе исполняется 10 лет, и мы решили это отпраздновать. Мы отобрали наши лучшие песни. Ну, как лучшие? Как мы считаем. Я вот считаю, что наши лучшие песни еще не написаны. Каждый день, каждый момент, и несмотря на то, что мир прочнее, верю в хэппи-энд. Верю в то, что добро является высшей силой, в то, что когда умру, не зарастет травой могила мистика. Но мира правят прописные истины, а я стена, расписанная маркером и кистями. Теги моих друзей, родителей, рисунки детей, как шрамы и татуировки до конца моих дней. Со мной честно, мне противопоказан покой. Честно, я и не представлял эту жизнь другой. Честно, она... Я тоже слушатель, я тоже хожу на живые концерты. Для меня очень важна сама жизнь, которая идет со сцены. И вот, например, в случае, когда артист выступает под минусовку, жизнь остается только неповторимость, только в его поведении на сцене и в том, как он это произнес, как он спел песню. Все, в остальном во всем минусовка звучит так же, как она звучала бы на студии на следующем концерте. А здесь еще какая-то магия. Тут ты это услышал, и больше именно в этом исполнении, с какими-то слажами, с какими-то нюансами, ты больше не услышишь это нигде. По-моему, это круто. Знание, сила, слова красивые, но я часто чувствую бессилие, понимая то, чего знать не хочется. Бесконечное одиночество. Песни, которые звучали в обычном исполнении, что называется, под минусовку, и песни, звучащие с живыми инструментами, это абсолютно две разных вещи, и это разные настроения у песен. В общем, песни наши ожили, и у них появился свой характер, и нам приходилось иметь с этим дело, потому что иногда песни не хотели становиться живыми, не хотели звучать по-другому. Часто ругались на меня басист, гитарист и барабанщик. Ругались, когда я требовал от них в точности повторить рисунок, который я создал на драм-машинке, вот просто пальцами. Да, были такие моменты непонимания, когда басист говорил, что у меня пальцы не могут так растягиваться по грифу, чтобы сыграть эту ноту и эту одновременно, как это звучит в оригинале. А гитарист говорил, что вообще там такой тональности не существует, что ты наделал. А барабанщик говорил, что да, я там не осьминог Пауль, чтобы одновременно играть то, пятое и десятое. Выходят два пацана с микрофонами и ходят по сцене, машут руками, что-то там читают. Ну, когда-то это, наверное, было необычно, интересно. Сейчас, мне кажется, это уже скучно и уныло. Ну, сунули минус там, вышли. Да, давай следующую песню прочитали. Хочется, чтобы это было круто, чтобы вот человек пришел на концерт и сказал, блин, это было круто, я не зря потратил свои деньги. Пацаны отлично работают. Точненькие. Микрофоны не забыли? Все, самое главное. Оружие. Все, запоем. Как 
Welcome, Mr. Russell.